이 사진은 악착같이 벌어왔던 그 많은 돈 하나도 움켜쥐지 못한 채 빈손으로 누워있는 나 자신이다. 작년에 분홍빛 진달래와 노란 개나리가 흐드러지게 핀 따뜻한 봄날에 아침 이슬처럼 순식간에 우리 엄마가 이 세상을 떠나가셨다. 우리는 이 세상에 잠깐 동안 봄소풍을 온 것이라는 것을 절실히 느끼는 순간이었다. 우리 엄마의 관이 있는 빈소에서 나도 똑같이 아무것도 입지 않고 고깃덩이에 담요만 달랑 하나 덮은 채로 누워보았다. 한 푼이라도 더 벌기 위해서 아둥마둥 다투며 살아왔던 지난 날들이 영화의 필름처럼 스쳐 지나간다. 이날의 충격 이후로 나는 매일마다 죽음에 대해서 깊게 넓게 자주 생각에 잠겨왔다. 결혼을 했건 안 했건 간에 각자가 홀로 이 세상을 떠난다. 설령 결혼을 했더라도 둘 중에 한 명이 먼저 떠나면 남은 자는 비혼이나 돌싱처럼 혼자 떠난다. 자식들이 없다면 그렇다는 얘기다. 물론 자식이 있어도 요즘은 자식이 부모와 떨어져서 살기를 더 선호하는 추세이고 부모는 흔히 자식에게 조금이라도 구차하고 치사한 얘기나 분위기는 절대로 띄우고 싶어 하지 않는다. 부모 자식 간의 연락도 그리 자주 하지도 않으니 언제 죽었는지를 모를 수도 있다. 결혼하고 개고생해서 자식들을 다 키워놓고도 자식들과 의절하고 늙어서 혼자 사는 부모들도 요즘에는 많다. 게다가 요즘에는 자식을 안 낳는, 안 낳는 딩크족도 많다. 그러니 비혼이든 기혼이든 이 세상을 떠날 때는 어차피 홀로 간다. 내가 죽고 나서 사진도 없이 무용고 처리로 화장된다 한들 내가 죽고 나면 그뿐이다. 그냥 죽으면 끝나는 거다. 나의, 사, 나의 사후 처리에 대해서 걱정하거나 두려워하거나 미리 준비해 놓을 필요가 없다. 고독사는 산자가 느끼는 죽음의 형태이다. 슬픈 것은 살아남은 자이지 죽은 자는 슬프지 않다. 죽은 자는 아무 생각도 없다. 내가 원해서 태어난 것이 아니듯이 죽음도 또한 그렇다. 그저 우연히 태어나고 우연히 죽는다. 누가 내 곁에 있다고 해서 잘 죽은 것이고 반대로 없다고 해서 잘 죽지 못한 것은 아닐 것 같다. 인간은 본래부터 형체가 없었던 것이 생명이 유지되는 동안에는 의지에 의해서 특정한 형태의 구름을 잠깐 형성하다가 그 의지가 사라지면 즉 죽게 되면 구름이 흩어지듯이 원래대로 돌아가는 것 같다. 따라서 살아 있을 때에 여한이 남지 않도록 누릴 것들을 다 누리고 한없는 세상 살다 가는 게더 나을 것 같다. 다른 이에게 피해를 주는 것만 아니라면 내가 하고 싶은 것들은 다 시도해보고 죽기 전까지 행복을 가장 많이 느끼며 살아가는 것이 가장 좋을 것 같다. 내가 죽은 뒤에는 내 감정도 생각도 육신도 남지 않고 나는 사람들의 기억에서도 곧 사라질 것이다. 내가 내일 죽는데 내 옆에 누가 있느냐의 여부가 뭐 그리 중요한가? 어차피 공술의 공수거일 뿐이다. 모두 부질없는 짓이다. 혼자서 죽으면 어떻고 주위에 많은 사람들의 둘러싸여서 죽으면 어떠하리. 이러나 저러나 마지막은 똑같은 것 같다. 인간도 역시 하나의 미생물일 뿐이다. 그러니까 살아 생전에 최대한으로 즐겁게 보내자. 하기 싫은 것이 있으면 당장 때려치자. 훗날 늙고 병들 기미가 보이기 시작하면 나는 어떤 방법으로 죽을까? 양로원이나 종교 집단에 들어가서 봉사 및 희생하면서 사람들의 둘러싸여 죽을까? 아니면 내 집에서 홀로 고독하게 죽을까? 
아니면 독거노인들이 클럽에 가입해서 사후처리를 상부상조하는 개라도 조직할까? 아니다. 어쩌면 그런 걱정할 필요가 없는지도 모른다. 관계 맺음은 여유 있는 자만이 할수 있는 굉장한 사치일지도 모른다. 내가 죽은 후에 누가 날 보던 아무도 안 보던 그것은 여유가 있는 사람에게나 가능한 것이고 오늘 하루 먹고 살기 힘들면 그냥 단순하게 배고프다. 단순하고 명확하다. 오늘은 뭐 먹지? 내일까지 버틸 수 있나? 이런 생각밖에 안 들게 된다. 큰 걱정 없이 이렇게 자잘한 걱정들만으로 살다가 죽는 것도 심플해서 좋을 것 같다. 굶어 죽을까? 한 달이면 될까? 그러기 위해서는 미리 지방분이나 살을 다 빼어 놓아야겠다. 임종에 임박해서는 인간은 누구나 죽음을 두려워하면서 마지막에 추한 꼴, 를 남기는 경향이 있다. 몸과 성격 모두에 있어서 그러하다. 나는 이러지 않기 위해서 몇 가지 확실한 방안들을 미리 단단히 만들어 놓아야겠다. 다른 한편 내가 언제 죽을지를 모르기 때문에 나는 항상 내 집의 정리정돈, 내 몸, 인간관계, 금전관계 등은 항상 깨끗이 하고 산다. 누가 잘못을 했건 못생기었건 가난하건 성격이 나쁘든 상관없이 나는 아무도 미워하지 않는다. 나는 사람들에게 항상 친절하고 자상하게 대해준다. 왜냐하면 내가 내일 당장 죽는데 그게 지금 왜 중요한가. <목소리>